，带你一分钟了解精彩剧情。杨桃是一家四星级酒店的大堂经理，由于在感情中受过伤，三十二岁的她依然单身一人。三十六岁的果然在婚姻登记处做离婚登记办事员，父母婚姻的阴影使她成为典型恐婚族。在朋友的撮合下，桃子和果然很不情愿地见了面，没想到俩人竟然都对彼此留下好感。关闭已久的心门刚刚打开，桃子却发现果然是恐婚男，他愤然撤离。桃子面对现实，依然投入到相亲大军中。桃子的相亲举动刺激了果然，他使出浑身解数，成功的将桃子的相亲一次次搅黄，自己却还是下不了结婚的决心。果然的父母知道了儿子恐婚的原因，开始反省他们的婚姻。果然也对婚姻有了新的认识。而桃子经过跟果然的几番交道后，对果然有了全面的了解，重新树立起对婚姻的信心。最后，有情人终成眷属。八十三万，你把我卖了吗？你看我像有八十三万的人吗？不是你干嘛了？你你要借这么多钱？借八十三万、啊？不是哥们儿，是这么回事啊，就那个。那邓佳佳，你知道吗？啊，就是她做流产那天晚上，她哥又非逼着我写一个三十万的欠条，说把钱给她以后，我跟她妹妹就一拍两散了。啊，然后我一心想，反正这事儿是我惹的，我认了，我就借钱，把钱给她了。你就是说你你给完钱，这邓佳佳就走了是吧？啊，对，就走了。完，反正到现在吧，我们一直没见面。呃，他哥说呢，给带回老家去了，说他不想看着他妹妹跟我糊里糊涂的过一辈子，以后也不会再有什么来往了吧？啊，不会，不会，肯定不会。不是，哎，那不对呀、啊，那也是三十万的事，怎么就飞出一八十三万啊？我也是一时糊涂，我跟高利贷公司借的。结果利滚利就滚出这么多来，吃饱了撑的吗你？不是你不知道你借高利贷这是违法吗？反而进行时你不看啊？我记得去年整个北京市局就扫一圈了，不是你想干嘛呀、啊？脑子进水了吧你？我说，我不是也没办法吗？我你没办法你找我呀？我没八十三万，我三十万我好歹给你凑一大概齐吧。不是我找你我怎么说呀？就这种事儿我说得出口吗？我好意思啊我。好意思，你把人姑娘肚子搞大了，你不好意思借这点钱是吧？不是段西峰，你真够可以的，我说。是，反正这这钱搁谁身上也不是一笔小数目。不是，我也确实没辙了，哥们儿，这利滚利吓人，你知道吗？我就赶紧想把这窟窿赶紧堵上。求求你了，行吗？你就帮我哥们这口忙，我一定还你这钱，好不好？我没有八十三万，我到哪儿给你弄八十三万去？你说。老王，哎，这能张嘴吃东西了，这就证明这烧退了，是吧？嗯。那烧退了，咱晚上抓紧啊。嗯。那个，跟你说个事儿啊，你你心情还行吧？心情好的呀。商量事儿干嘛？等我心情好的时候商量啊。有话直说，不许兜圈子。这西风来找我了。他找你干嘛呀？借钱。他找你借钱？他呢，跟那小三儿就掰了，彻彻底底的、干干净净就分开了。结果就那小子他哥就不干，让他拿三十万块钱，他这不是净身出户了吗？哪来钱啊？结果也不是哪根筋搭错了，就借了高利贷。现在三十万的高利贷利滚利，现在滚到八十三万。八十三万，管咱们借八十三万。不是，你说要说能帮，咱们肯定是这事得帮。关键咱哪儿来那么多钱呢？说的就是呢，我是这么想的。上回吃饭，我不是有一兄弟嘛，对我们家老二李健，随便吃顿饭好几万。这小子挺有钱的，手上也有闲钱。我是说我给西风做个担保，让他来借，然后借完之后他再还，先把这窟窿给堵上
，你觉得行不行？行吧，那只能这么着了。那就这么着了，嗯，好吧。哎，我姐不知道吧？就你姐能知道吗？那不能让你姐知道。昨天的洗手间说玩游戏，根本就不是玩游戏，明明就是在打电话，是不是跟西风打电话呢？对对对，给西风打电话。我还想瞒着我，就你这样，你骗得了我吗？你啊，来，我跟你说啊，以后有什么事儿，必须第一时间告诉我，一五一十的告诉我，不许骗我。我跟你说，我可受不了别人骗我。你要是骗我，让我知道，那后果你自己想吧。哼，你听见没有啊？听着了，哎，不干脆犹豫了，哎，哎，你这复试呢？复试有消息没有？那复试没那么快，没那么快。嗯，我给李娟打电话吧。行，你给他打电话吧，我底下交代一下。啊，咱们我下班了。嗯。哎，娟儿，我果然。哎，你，啊，不是行啊，你这跑音过干嘛去吧？哎呦，真不错啊，还能带着老婆女儿到英国度度假呢。哎，有这么个事儿啊，那个要命的事儿啊，就我一个特好的一个朋友，一个哥们儿，也是我的媒人，就遇上点儿，就是要也要命的事儿，就我给他做个担保。就管你借钱八十三万，不是这样。我呢，让他给你写一个借据，姓名、单位、身份证号码全都写在里面，能够产生法律效应了。对，然后我再给你写一个担保，好不好？那好嘞。哎哎，那个估计没那么快能还啊，我估计怎么着也得一年。我回头把那个具体还款日期我也给你写在上面，好吗？啊，好嘞，啊，行，那你那个你把你那个助理的那电话号码你发我手机上吧，我明天跟联系就行啊。哎呦，我太够意思了，够意思，够意思。那好嘞，那这么着啊，祝你们全家在英国玩的开心啊啊，回来回来咱们吃饭喝酒啊，哎，好嘞，哎，白了啊，哥们儿，哎哎。我跟你说啊，以后有什么事儿，必须第一时间告诉我，一五一十的告诉我。现在不能说，环球地理这事儿吧，要不之前咱就干脆告诉桃子姐。既然之前都没告诉，你现在告诉算什么呀？你要是骗我，让我知道，那后果你自己想。晚上了，洗澡也带着手机啊？我玩会儿游戏哦。有洗澡玩游戏的吗？你手机防水的？怎么那么逗啊你今天？那个，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，那个，我待会儿再洗。我一会儿，别待会儿再洗啊！今天那个，我有个事儿，我必须得跟你说了。我要不跟你说，我心里就得憋屈死。嗯。我要跟你坦白，我要跟你如实交代。说，干什么坏事了？快！不是我干什么坏事？我什么坏事我也没干，就是这样。就是前两天，我不是到上海那个参加环球地理那复试吗？嗯。后来你也去了，是吧？就是那谁也在。谁呀？我跟你说了，你不能生气，行吗？你保证，我跟你说了，你绝对不能生气，行吗？谁呀？行不行吗？谁呀？广美，就是那宝贝儿，你别生气行吗？你绝对不生气，行吗
，不生气啊。管美啊，他他去上海干嘛呀？他是那个环球地理中国区的那个执行总监。就是那那那天，在那门口跟你说话那女的，就是光美。啊，就是，但是我跟他，就我跟他是那个谁？我跟他什么什么什么东的那个。行行，干嘛呀？你你接着往下说说，你们俩怎么了？说吧。我跟他什么事儿都没有，真的。这么大声干嘛呀？我我我声大吗？大。你心里没鬼，你嚷嚷什么呀？心里没鬼，这这么大反应啊！我我跟你说，我真的跟他什么事儿都没有。不是，你就说吧，你就就往下说吧，怎么了？这是这么回事儿，就是那天那个老金，对吧？这老金，他不是在我房间吗？对吧？开始在乐乐乐，在那跟我说，说的我。我说宝贝，你的眼睛，你别你别飘眼泪花，行吗？别别别飘眼泪花，行吗？不说好了，不是不生气吗？行吗？你说不说？我说，我说你别生气，行吗？说你就赶快说。那行，我说，我说，就是那老金，对吧？老金他死乞白咧的就到我房间里，非要找我聊天，对吧？完了不都搬到我房间来了吗？搬过来之后，他不是宝贝儿，你别用那种眼神看着我，行吗目光肉喝多了，这是这么回事儿，就这老金，老金这不死乞白赖就搬到我屋里吗？到我屋里边接着跟我乐乐，对吧？完了，我不是跟你说吗？我说宝贝儿，我说你能不能，你在边上开一房？后来你就到边上开一房，对吧？没错吧？是吧？哈，完了呢，你你你过去之后，我我就本来我想从这儿我再脱身出来到你屋去，就就没那样机会了。完了，我不是给你发一短信吗？对吧？对吧？你想见没有？我给你发一短信。我说这金总就跑过来，就算盯上我了。我说看见了我了，我今儿晚上没戏了，回北京再说。爱你，宝贝儿，没错吧？我当时那短信是不是这么发的？没错吧？是哈，对吧？我是这么发的。完了之后，我是刚想，其实这广美这短信就进来了。这广美这短信一就进来，就让我到他那房间找他去。就但是我我没去啊，我绝对没去，我跟他什么事都没有，我也不可能去。就他那个意思，让我到他房间就找他去，就他给我说一下明天那个复试的内容，想给我露点小道消息。但是我我肯定没去，我绝对没去，这绝对是真的。宝贝儿，真的，你别挂眼泪花行吗？行吗？别挂我，你别挂眼泪花行吗？你说你，我说我说，别管我。我是我接着说，你别生气，行吗？真别生气。完了事之后，我一看这短信息，我就想给他回过去。我就为图省事儿，我就想把我给你发的那个给他发过去。就但是啊，就是我给你发的那短信后边那几句话，你比如说，说宝贝儿，我今天晚上我就可能委屈你了，回北京再说，爱你宝贝儿。就这几句话，我是不可能给他发过去的，我把这句话肯定给删了。然后我正在那儿，正在那儿就粘贴我给你发的那条短信息，正在那儿粘呢。完了，我就准备要删这个。完了，这老金啪他一拍我。我这我这手就一哆嗦，一一哆嗦，就整条的那个，就给那广美就发过去了。就发过去之后，他就完全就误会我的意思了。我那并不是我想给他发的，我那是给你发的。结果他就误以为我对他还有感情，就好像我还要跟他怎么着似的。我怎么可能还跟他怎么着？我跟他不可能再怎么着了。就你明白吧，宝贝儿？就是他误会我，我给他发的那个短信了。就我没粘贴好，是这个意思，宝贝儿，就真的。真的，我就问你，为什么广美在这个《环球地理》杂志，你不早告诉我呀？啊，你怎么早不跟我说呀？我死罪。你别跟我来这套，你就陈述事实就行。我是给你陈述事实，我跟你说，宝贝儿，我我我这是我，这是我办的又一件，就对不起你的事儿
。其实那广美在环球地里，当时我早就知道。早知道啊。早知道你怎么不告诉我呀？你别你别急，你别你早知道你怎么不？不是你听我跟我说呢？我跟你说，你跟我商量都没商量，你就帮我给那个环球地理，你就把我那那个那个简历就给投过去了，然后还让我下午去复试。你要之前跟我商量，我就告诉你了，我说广美就在那儿呢。结果你还那么样积极的、特别热情的、死乞白赖的非要让我去。你你记不记得那天？那天我给你打电话来着。我说，我说我我还没想好呢，对吧？我当时是那么说的吧。后来我又给你回过电话，我说我稍微考虑一下，我就考虑那么一小下，我是那么说的吧。就当时我在宠物店呢，七星儿还有那飘飘都在呢。完了，我就跟他们俩就开会，因为我当时你跟我说这个吧，我这脑子有点犯犯懵了，我转不过来，我让他们俩帮我出出主意。七星就说说去，说哥你得去。飘飘说就不同意去，飘飘就说说哥你要是这事儿不让桃子姐知道，桃子姐肯定会生你气，会怪你。姐会特别难过，就是我不骗你，宝贝儿。本来飘飘那一席话都快说服我了，但是七星又有一席话就一下就说我心坎里了。就七星说说哥，说你这辈子你太需要一次证明你的机会，你到那儿展示一下你的才华，我真的，我就一下就被这句话就打到心坎里了。我跟你说，宝贝儿，我是这么想的，我到环球地理，我去复试。我之前的那个面试，我就是想让那么高的一个平台看到我果然的才华，看到我的专业技能，我是可以成为一个非常优秀的大摄影师的。我想证明我自己，我行。我不骗你，宝贝儿，我跟你说，我这一辈子了，我三十五年了，我在民政局我还干了快十年了，我没证明我自己。我想有这么样的一个机会，一个平台证明我果然行。我真的就是这么想的。我就是想，我一旦要是成为了《环球地理》杂志的摄影师了，我会跟你和盘托出。我告诉你，但是宝贝儿，我一定会离开那儿，我不会在《环球地理》，因为《环球地理》有那广美在，我不会再让让你这个人伤害你。这是我真心所想。嗯，你现在有机会了，有机会实现你梦想了。我说宝贝儿，我真的，我真没骗你，真的，真的，我发誓，我真的，我就对你是真的，我对你是一心一意的，真的。谁给你发短信呢？谁呀、啊？这这不用问。谁呀、啊？这这不是谁。是谁呀、啊？不真不是谁。不是谁，你不给我看。不是。哎呦呦，掰掰掰手，掰手啊！你松手啊！就是你别做。不是他，怎么不接电话？我在家等你，快来。宝贝儿，你能听我听我跟你说吗？就是他给我发这样的短信息，就是因为会错我那个意思了，真的。不是我问你，这这里这十几个电话是不是他给你打的？是他给我打的，就是但是宝贝儿，你你能听你不是你你松手行吗？你你先松手，别生气行吗？你先歇会儿，你听我耐心给你解释行吗？我就是给他发错那短信息了，真的。不是宝贝儿，真的，你你相信我行吗？你你相信我，就是给他发错这短信息了，真的。微信。我知道。听吧。就是，但是这个微信，他是因为会错我那个意思了。听不听？不是，这有事。我跟你说，他。不是你到底听不听？听不听？不听,听不听？听不听？就是短信息，他刚才是那用那样的原因，就是误会我了。再给我发一微信，依然还是误会，认为我还对他有那意思。我对他不可能有。听，赶快听。不是你在这磨叽什么？我听，我我我听，我听，我听行吗？我听，我听，我听，我听。你磨叽什么呢？
，就跟杨桃说，金总约你谈工作，晚上你得应酬啊。女人嘛，忽悠一下就行了。那我在家等你啊。我真的宝贝了，他误会我给他发发的那短信了，那真不是我诚心给他发的啊。我说真的宝贝，不是他真的误会我。是因为我那手一哆嗦，就全赖我，我就说的，我说我怎么把那个，我把那简历前一天投出去，转天你就能拿着那个面试的通知，我就说这事儿挺蹊跷的，就不是这事儿跟那蹊跷蹊跷没什么。我问你，我你面试那天是不是他给你面试的？是他是在，但不光他，一大帮人呢。你坐这坐着去。我真的不。你那坐着去。我会那个意思了。你坐这儿。他是误会我那意思了。我就问你，你喝多那天是不是就跟广美在一块儿？他是他叫我去的，但是绝对那 party 是真的。那老金就在那儿，就非逼我喝那洋酒。我也没想到那洋酒劲儿就那么大。果然，你到底还有多少秘密你瞒着我啊？你要想说，你就早点跟我说。你别一点一点说，我跟你说，我受不了这种刺激。老婆，宝贝儿，我在你这儿没秘密。有金总这人吗？金总就是那广美吧？真有金总这人，怎么还就不信了呢？你们俩就现在就给老金打电话，你们俩我让你听听这人有多能说。你们俩就一直就藕断丝连，从来就没断过。婚前就断了。我特别碍事儿，是不是？不，宝贝儿，你为什么这么说呀、啊？吃上碗里的，看着锅里的，你这两不耽误。不是我俩，不是。我跟你说，真的，宝贝儿，我真不是那样了。宝贝儿，你听我跟你解释行吗？你误会我了，你完全误会我了。我跟那广美什么事儿都没有，我跟他怎么可能有事儿呢？就是因为我那短信，我就为了图省事儿，我图省事儿，我一粘贴，我不是跟你说，我一哆嗦，我就我就给发过去了。我说宝贝儿，真的，你给我开门，真的，宝贝儿，行吗？你给我开门。宝贝儿，我就问你，你用心的想一想，行吗？你觉得我跟那广美还有可能吗？他在我眼里就是仇人，他他当年是怎么抛弃我的呀？我怎么可能还跟他有什么事儿呢？对不对？我告诉你，我果然我不至于说我下贱到那种程度。我跟你说，真的宝贝，我承认，我我隐瞒你了，我两件事情我都没告诉你，这是我的错。但是我跟你说，我这真是善意的欺骗，我没想成心，我就是怕你不高兴。我老想着，我怕你不高兴，怕你不高兴，怕你伤心，怕你难过，所以我就我就我就成这样了。我真的，宝贝儿，我真的。宝贝儿，你给我开门行吗？真的，你咱俩进屋说行吗？我求你们，咱进屋说啊，宝贝儿。宝贝儿，老婆，我我现在就问你，我对你的感情是不是真的？我果然是不是一心一意爱你杨桃？我就问你这个。我是不是真的？我对你是不是真的？是不是？你回答我。你回答我，我是不是真的对你？不是，宝贝儿，你吭个声行吗？你吭个声行吗，宝贝儿？宝贝儿，行不行我跟你说，真的，宝贝儿，我跟他什么事儿都没有，你千万别瞎想，我就是怕你想歪了，那么结果还是想歪了。我跟你说，我现在我这个网络长了，我。不是你，赶快换身衣服，现在咱们就出门上民政局离婚去。不是这点事儿，我说至于吗？我没跟你开玩笑的。不是老婆，你听话。老婆，我昨晚上我反思了，真的，我就在在在门边啊，就整个这个事件，我有两大错误。第一个错误，就是我到那个环球地理去面试去，广美在那儿，我应该告诉你，这点上我做的特别不对。就第二一点，就我跟那广美真没事儿，我就是发错短信息了。就关于我跟广美那事儿，我请你一定一定要相信，我跟他什么事儿都没有
，不可能有，永远都不可能有。这点我请你务必要相信我，行行吗？说完了。忘了，忘了。说完了，换衣服去，赶紧的。我换什么衣服？我不换衣服。这事由不得你。我跟你说，这事还就得由得我。就我，我在那儿，我干十年了。就是离婚得有离婚协议书，我我不签字，白搭。你爱签不签，我告诉你，这婚姻我不要了，我反正是跟你过不下去了。过得下去，我绝对不要。我。喂。啊，妈。桃子，马上给我回家一趟。啊？怎么了你？来了再说，叫上果然一起。啊。不是不是，怎么了？妈那儿怎么了？换衣服去。我问你换。赶紧的，换衣服去。换衣服出。不会理的，我死都不会理的。你放一万个心，我死，我死都不会理的。喂。苏女士吗？对，是我。你哪位？哈，你可能不认识我。我找你谈谈你们家西风的事儿。对不起，这人跟我没有任何关系，我不想谈。那你肚子里的孩子，应该跟他有点关系吧？你到底是谁啊？你想干什么？找我，苏女士，苏青，你有什么事儿啊？啊，找你替段西风还钱。替段西风还钱？还什么钱？你不知道啊？段西风管我们公司借钱，到今天连本带利是八十六万，他肯定还不上了，所以你得替他还。这事儿我拿什么相信你？你看，给您背着呢，就知道你不相信我。你看，借款合同，你们家段西风签的字。现在不能给你，现在给你老板该说我了。我告诉你，段西风跟我没有任何关系，要钱你找他去吧。那你肚子里的孩子跟他有关系吧？你怎么理解了？你到底想干什么？你还钱，他还不上了，你得替他还；你还不上，肚子里孩子还四十万，多多少？四十万。你没搞错吧？我刚才不告诉你了吗？他欠我们公司连本带利是八十六万。你听清楚了，就四十万，多一分也没有。四四十五万。好。下午两点钟，你给段西风打电话，带上这份协议
你们知道今天谁来了吗？谁呀、啊？这个段西风。啊，不不不不，不是他本人，是他派来的帮凶。知道他来干什么来了吗？骗钱来了，骗瞎话来了。他说是段西风欠了他八十六万，让我帮着还。气死我了！段西风这个小兔崽子！不是妈，他堵了咱们家门口，你怎么不给我打电话呀、啊？哎呀，我哪来得及呀、啊！这个小兔崽子，他以为他是谁呀、啊？他以为他说他欠了钱，我一心软我就给他了，太拙劣了！我一眼我就我就看出来了，八十六，八毛六也没有啊！太没有判断力了！妈妈，您没事吧？他没伤害到您吧？他伤害我，他跑得慢点，我跟你讲，早躺医院了。妈，您太厉害了，一般厉害，是,是吧？他吧。我一个老婆子，我怕什么呀？啊！说到这儿吧，我又恨这个段西风了。咱上辈子造了什么孽呀，让你姐摊上这么个东西呀、啊？我跟你说，果然，你们可得好好过。你说你们要是有个什么闪失，你你妈我可都。活不成了！不是妈，我们俩的好。你干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？坐着，你老是在那坐着。你干什么呀？人家不不不不惹你，你也不能欺负人家呀。对你别老别老欺负你，你往那边别别来劲啊！你往那边。妈，我跟你说，我跟桃子我们俩好着呢，我们俩恩爱有加，水乳交融。嗯。就是妈那个什么，就我跟您说啊，就是今天啊，就来找您那小子。嗯。这西风确实是管人借高利贷了。这西风给我看过那合同。合同里边写的是借了三十三十万，这是是吧？嗯。哎呀妈呀，三十万现在滚到八十多万了。我跟你说，果然他这这这别说是这这不不一定是真，就是真的话，咱也不能帮他还，凭什么呀？他自作自受，他活该，咱为什么帮他？他绝对。哎呀妈！哪干嘛呢？咋的了？痒痒的。啊！哎呀，他那个就是过敏了，我我给你我给你挠挠，我给你挠挠。不用你挠，你挠什么呀？哎呀，他这挠就给挠呗。挠挠他，怎么？哎妈呀！你把你把他这碰了你呀？不是，他拿着胳膊，他怎么了？碰了。打打打打打打打！妈呀！打狠了。傻呀，你什么？没轻没重的你。是，没没事吧？没事，好了好了，嗯。咋啥啥意思？就就他问我在哪儿呢，然后说姐说他过来，他过来呀、啊？对，这不你怎么不说接接他不是？他说他说不用，他说我马上就过来。啊、哦，那个妈、啊，咱家有那就治痒痒那药的，你给他磨磨。不用他妈好。他昨天晚上他痒一晚上。没没没事，我还还是还真有。他怎么就就是不用吗？我那不不我我去给你找找。好了，不是，咱家有磨磨点就。我上次就是一抹，不是说没事，一抹就好了，没事。闹闹一晚上，我真没有，我跟那谁真没有，我发誓，我发誓，我发誓，我发誓，我发誓，妈妈，我跟他，找着呢，找着呢，别来劲啊！他到我这不成，他不就奔你那儿去了吗？嘿，我当时我真应该拍死他我！他怎么样？你没有啊？啊，没事吧？光天化日的，他敢怎么样我呀？你说他对一个怨妇，他都不放过呀？哎呀，这个段媳妇儿啊，我想起他，我牙根就发直。你说他怎么就阴魂不散呢？啊？
，不然拿着。这什么？这卡上有四十五万，密码在背面写着呢，交给段西芬。为什么干什么呀？不是那个姐，我我这用不着了。我从我一朋友那儿把这钱已经筹到了，本来就约好了，我今天上午去拿去，也结果就是。就上午就出了点就是腻歪事儿吧，就就没拿成。哎，顾然，姐谢谢你，但这事儿你千万别管，这是我自己的事儿，我自己解决啊。不是，哎、不行不行，这都想的办法了，绝对不行，干什么呀你呀？你凭什么帮他还呢？他要死要活，那是他的事儿，他他自作自受，咱们不能管这种事儿，你知道吗？另外他。那那高利贷他到底干什么用啊？你知道吗？他干什么用，我就不管了，跟我也没关系了。我就是觉着呢，他走到今天这一步，我也有点责任。当初我们俩离的时候，他一分钱都没拿，都给我了。那他手上但凡有点钱，也不至于这样吧？所以这四十五万应该给他。不是姐，你，哎呀妈呀！你是菩萨呀，啊！你心肠怎么那么软呢？这可是你全部的积蓄呀，大爷，积蓄嘛，就人有事儿的时候拿出来用。再说了，我每个月有我自己的工资，他段西峰也得给我和孩子赡养费，我够，我养孩子没问题。什么没问题？这钱，这钱咱就不能动，这钱得压箱底儿。再说了，可能这钱可能也不一定够，他那钱指不定明天就滚到什么程度了。姐跟你说啊，我跟那高利贷的小子说清楚了，就这四十五万，他答应了，给他啊。不行，这事我必须拦着，坚决不能给他。哎，实在不行，咱就报警啊。哎呀，大姨，报什么警啊？这段西峰公司是世界五百强。他们这种公司对那高层领导干部要求特别严格，咱一报警，单位肯定知道了。要知道他有这事儿，就肯定开除了。开除就开除，那是活该呀！他呀，这会儿你还管他几百强呢，就别为他再操那个心了。你们就别让我这孕妇着急了，我不是替他操心，我为我肚子里这孩子。毕竟他是我孩子的父亲，就让我帮他一回。密码后边呢啊！哎呦，哥们儿，太谢谢了，太谢谢了，真的，真的，我我我现在给你写欠条。不是那个，希望你甭甭写欠条，不是不是我借你。那谁呀？那卡里头一共四十五万啊！这苏青找的那个你借钱那王八蛋是说好了的。他他他怎么知道的？人都堵家门口了。不跟你这儿待着了，那我不送你了。
，段老板，别站着了签那合同，你签字儿，两清了，还得站走。你要再借钱呢，得找我啊！咱俩这么熟了，是不是？我得把那个利率啊，再给你降点啊！你站着。这事儿就让他过去吧，以后咱谁也别再提这个人了。散会。你干嘛？你干嘛去？不是你松，你松手行吗？你不是你别使劲行吗？我给你弄疼了，你别使劲，别使劲，别使劲，你先松手行吗？我就跟你说一句话行吗？就说一句，老婆，我知道你现在在气头上，我跟你说什么你听不进去。但是我还要再跟你说一次，我跟那广美什么事都没有，我就是不应该。二宝，你干嘛去？你大晚上你干嘛去呀？你干嘛去？你要去哪儿？你告诉我一声行吗？你说你去谁那儿吧？你告诉我行吗？好，我我我不问了，我不问你去谁那儿行吗？我送你行吗？我把你送到那儿，你安全了，这样我放心，好吗？不是，那你就这么走了，你你多带点钱行不行？啊，对对对，钱都在在你那儿呢
，那你给给我留下。你让开！让开！哎呀，我就送送你，能怎么的？至于吗？你为这点小事，你跟他闹离婚？怎么不至于啊？现在所有的事实都摆在我面前了。但非是有点智商的女的，稍微那么一琢磨，就知道他们俩肯定有事儿。你是没看见那短信到底有多肉麻？不是，这事果然不都给你解释过了吗？那他那解释能信吗？李薇当初跟我说的更好听，结果怎么样啊？李薇是李薇，李薇就是个王八蛋。我觉得果然相对而言还是挺靠谱。靠谱，靠谱，他干嘛要瞒着我跟他那前女友联系啊？那男人们有的时候他爱你，他就得偶尔骗你一下，这叫善意的谎。那我真的受不了，什么叫善意的谎言呀？那也是谎言，这说明我们俩之间没有信任。你说我为什么要跟果然在一起啊？他对于我来说，他条件真的不算好，可是我看中的就是他这个人可靠，他这个人实在，他能给我一种踏实的感觉。可他最后给我什么了？他在最关键的事情上给了我一个善意的谎言。今天是善意的谎言，明天就是真实的谎言。反正这事儿我就觉得你挺偏激的。我一点也不偏激，这事儿我真的过不去。江阳，你，你得想想我过去经历的那些事儿。我真是一次遭蛇咬，十年怕井绳。我真的是心里害怕。行了行了，你先冷静冷静啊！有句话不说吗？千万不要在自己生气的时候做决定。反正我这两天上夜班，你就踏踏实实搁我这住着。总之，你就记住一句话：冲动是魔鬼。别那时候，你早点休息吧。我先上班去了，啊。又气着我们家桃子了，哎，焦阳，桃子是不是到你那儿了？是，在我这儿。我这两天不上夜班吗？反正我们家也空着，先让他住呗。我就问你一句话啊，你跟你前女友那事儿到底是不是真的？哎呦，焦阳，呃，虽然说你是桃子的好朋友，是吧？你们俩从小发小，但是咱俩也认识挺长时间的了，也算是哥们儿了。你对我果然的人品呢，多多少少也应该有所了解，是吧？我跟你说，我我对苍天起誓，我对宇宙起誓，我绝对没有那事儿，不像桃子给你添压缩是那么说的。人家都看见你短信了，你还狡辩什么呀？就我现在想跟你说，就是事儿肯定是有这么一个，就我总之我跟我电话里面一两句我也跟你说不清楚，就反正呢，就桃子在你那儿住，我挺放心的。这样行不行，哥们儿？那个，你偷偷出了一趟，你别让桃子知道，行吗？我给你带一证人，好吧？我把所有的事情我跟你和盘托出，你就明白了，行吗？行吧，你来找我吧，到我们家那个小区车库。你就真的一哆嗦就把那么恶心的短信发给你前女友了？哎呦，不是我哆嗦。
，室内性侵的这么一拍，我这么拿手机，我手这么一哆嗦，寸了。行了，我跟你说，我相信你跟你前女友没什么事儿，肯定没事儿啊。但是我跟你说，你前女友在环球地理工作这事儿，你瞒着桃子，你真是干了一件特别缺心眼的事儿。我跟你说啊。你又不是不了解你老婆啊，桃子之前她受过伤害，她最讨厌就是别人骗她，你还非得骗她，她能不生气吗？她，我真的我这事儿我办的实在是太缺心眼了，我就是怕桃子多想，你知道吗？我我这怕再刺激着她，这结果好这弄的，我就一步错了，一步步错，这这回就彻底给自己大发了。我跟你说，江阳，本来这广美在环球地理这事儿我就知道，结果是桃子不是背着我，她也是为我好，这是盼着她老公这事业上能更好啊。结果是桃子给我报的名，报给我名就弄得我这更纠结了，我就又不知道怎么办了。正好我在那举棋不定的时候，哎呦，正好在在我们那宠物店呢，就我弟跟他媳妇儿飘飘也在，飘飘和我的想法是一致的，说哥呢，你咱要是去那个面试去。对吧？告诉桃子姐一声，对呀、啊。广美在那儿。果然，你不觉得你现在说的这些话太伤人吗？我现在已经不是以前的我了，你为什么就不能看看现在的我？我现在也跟以前不一样了，我承认，我刚才那话确实是有点过分，我不是诚心的，但，是故意的，就是想让你明白。别再这样了，保留那么一点纯真，借用一部这个俄罗斯名著《复活》的话，就是把我们的爱与恨作为我们新生活的纪念吧。那个，总之今天话有点说重了。反正呢，该说的不该说的都说了，我觉得挺痛快的，我也希望你听得痛快。再见。家也有点冷清，这没花哪成啊？漂亮吧，这这花，趁热趁热赶紧吃。我这一天我没忙过别的，我就光顾忙我这发了。那个这样，那个你睡觉那枕头，我就怕你到这儿睡不好啊！你爱盖。不是你都说完了没有？都都都说完了，赶快给我出去。我不想出去。赖皮赖脸是吧？不是我这怎么叫赖皮赖脸？我说我心疼我媳妇儿，我用得着你心疼吗？我，早干嘛去了？给我出去！不是那个老婆，我知我知道我，我这个事情我办错了，但我就想我特别真心的跟你说，我跟那个王伟真的什么事儿都没有，但是我知道我这个隐瞒你这个做法，给你这个心灵上造成了巨大的痛苦。让你对我的这个信任产生了动摇，这是有动摇那么一下，但也没动摇咱俩。我呸！这信任不叫动摇，这信任现在已经是零了。我跟你之间就是零信任。你说说你，你跟你这个老情人，你瞒着我联系了那么长时间，在一个公司，你们俩要是没鬼，你干嘛不告诉我呀？
你有那么多次机会，你干嘛不跟我说呀？你说我跟你之间还有信任可言吗？我们之间真的没必要再过下去了。说出来就好，对吧？发言出来就好，总比憋着强。你别给我嬉皮笑脸的。你知道我当初为什么要跟你结婚吗？就是因为我相信你是不会骗我的人。结果你在这么重要的事上你骗我，我再也不会相信你了。其实我就是，我就是太在意你对我这个信任了，所以我这就弄巧成拙了，就是怕你误会。给我呸！我知我误会你什么呀？这事有我误会的事儿吗？这就是你人品的问题。是我受人骗的。我告诉你，你现在是一个谎言，你以后就是成千上万的谎言。这事儿就离，成千上万的谎言。我不是笑。哎，你别装了，行不行？我真受不了你这样流鳄鱼的眼泪。我告诉你，李卫当年比你说的好听多了，指天指地的发誓，结果的结果不都一样吗？你们男人没一个好东西，说到底都一样。不是我，那李卫他跟我能比吗？他？对，你跟他没法比，你说的还没人说的好听呢。我跟你说过，别怕我，不不帮你，不帮你，我这都是这个善意的欺骗。就我之所以这么善意的欺骗你，我都是因为我那个，我我特别热烈的爱你的。我呸！你怎么那么不要脸呢？还在说爱呢？我跟你之间有爱吗？有有。你就赶快跟我出去行不行？你要是不出去，我就报警。不是报什么警？我带着结婚证呢。你就这没皮没脸在这待着是吧？不是老婆，我跟你说，就是，你看啊，咱俩现在这个一直在执行任务，没准现在都剩下了，这果实都怀上了。我告诉你，要是有孩子。不要了，我就不能让我姐的这个悲剧在我身上再重演。绝对不会重演，永远不会重演。西风就是我以反面教材，我果然此生拿他引以为戒，就不可能。出去！你闭嘴！不是老婆，你出不出去？我肯定出去，我我待会儿我就出去。我说你先把那饭吃了，你看趁热着，你先把饭吃了，行吗？完了，我呀，就从你走之后，我到现在我一直我就没喝好眼。我说我眯瞪一会儿，你吃完出去是吧？出去，你吃完饭，我眯瞪一会儿，把你叫我行吗？你现在赶紧把那吃了，我就眯瞪一会儿，我就走，好吧？我就眯瞪一会儿啊，我眯瞪一会儿。我没说不走，那你就现在给我走。我说你先把，行行，不走不走，你把饭吃完了，我我把饭吃了，我我我上大街，我流浪，我走我走我走我走我走我走，钥匙留下。明儿给你咖喱炖牛肉行吗？哎呦我，不是你找他们给杀商量一下，商量一下行吗？你在的时候我我肯定不来，你不在的时候，哎，商量了一下，你在的时候我不来行吗？你我保证让你看不见我，我晚上我到这把饭给你做好了，做你爱吃的，我保证你看不见我，完了我就走行吗？出去，我说出去，我没说不出去啊。你不出去行，那那我没地儿待，我出去。不是不是，我我出去，给给我我走行吗？我给给你。我我出去，我出去，我不生气，行吗？不生气。你走不走你？我出去，我这这不门开了，门开了。把那饭吃了行吗？把那饭吃了，别一会儿凉了。出去，我出去，把那吃了，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气啊，不生气啊，不生气啊，不生气啊。
一下啊，叔叔。嗯。叔叔今天感觉怎么样啊？好多了，谢谢你呀、啊。不要客气，嗯、叔叔啊、嗯，现在输完液了、嗯，一会儿啊，记得把早饭吃上。吃完早饭呢，别忘了吃药啊。好嘞。姑娘，哎呀，阿姨来了。哎，哇，阿姨啊，你做的饭可真香啊。是不是啊？是的。哎，每一道饭点啊，在楼道里就能闻见这香味儿了。我们这帮人啊，口水都快流出来了。不光香啊。还丰富多样呢，一看就是用心做出来的。哎，闺女，咱们一块儿尝尝。我真想吃，但不行啊，还得去隔壁呢，还得去忙呢。叔叔阿姨慢慢吃啊。哎呀，再见啊。嗯。哎呦，这姑娘嘴真甜。嗯，服务态度可好了，这些孩子。是是。嗯。那个怎么着？吃吃早餐吧。待会儿。哎呀，那个李逵他们来了啊！小两口昨天晚上陪了我一晚上，我说人家魏魏今天上班，就别在这陪，人家不干。哎呀，真是！那人家不是孝顺你吗？人家不陪你，你又生气；陪你吧，你又来这一套。那不至于，生气呢。李大哥。嗯。住院还是有点寂寞吧？有点儿，我就知道。你看，我给你带什么好东西来了？这可是好东西呀！哎，安徒生童话，你把我当小孩了，你。李大哥，嗯，我一猜你就这种表情。<笑>我现在我跟你说，我把这玩意儿哈，我都快背下来了，真的。你我说你不信吧？要不你问我这细节这书里的，我都我都能给你回答上。你问，<笑>这样好不好？啊，你干脆从头到尾给我讲了，我省得看，<笑>绝境啊！<笑>美的。想让我上当受骗吗？没门儿！我告诉你啊，你知道我为谁准备的吗？为我外孙子。哦，明白了吗？我给我外孙子。我跟你说，我不光是这一本，我还要背他好几本，你知道吗？把这童话我都给他背下来，然后你就给他画成自己的画来给他。那孩子才爱听。我也爱听。没办法。看来还真是得好好看看，吃进去，消化了它。对，二小妹子，嗯，你启发了我，嗯，我也写个故事，怎么样？哎，嗯，写故事，嗯，真好啊，不，这这这简单可行啊，嗯，你说这鼻子下有张嘴，谁都能讲故事。对吧？是。到时候咱们咱们积累起来，对吧？把这故事咱编成一一本书，嗯，对吧？到时候写上你的名字，李兆先著，说拿什么劲头啊？啊！到时候你孙子拿拿拿书到幼儿园一显摆，这我爷爷写的，啊，多美！我告诉你，好吧？对，就他，咱们就写故事。所以我说我这个想法特别棒。嗯嗯，讲给素梅听吧。他说我根本写不出什么东西来，就冲这点我要写本好书给他看看，对不对？哎，那什么，嗯，你你都擅长写什么题材的？哎，你想局长啊，哎，就年终总结报告啊，嗯，季度总结报告啊，就这些。不是写故事？哦，这个我还没具体想。不，我小时候讲故事讲的特别好，嗯，讲那小朋友的眼睛直着，像那个七仙女啊，王母娘娘啊，花果山水帘洞啊，孙悟空三打白骨精啊，宝莲灯啊什么的。哎，你擅长哪一些方面的？哦，你都擅长写神仙啊，什么皇上、什么仙女什么的。嗯嗯，我就擅长。写闹鬼的，什么大马猴啊，什么吊死鬼啊，就这个，少儿不宜的这个。你这样，你改变一下思路，嗯，另辟一条蹊径
，你也写，我也写，将来咱们俩出一个合集，在扉页上写，仅以此书，献给我们的孙子孙女儿们，好不好？哎，嗯，哎，这倒是一个伟大的想法啊。好几件了，怎么还是这两个字啊？啊，从前，嗯，谁睡觉了？还没睡觉啊？都打呼噜了，还不算睡觉？我那构思呢，构思。好好好好，够吧够吧够吧啊！嘿，你以为当作家就那么容易啊？啊，不是我说你，你要是能当作家呀，是个人都能当作家了。不是你别撤活好不好？我们这刚写俩字儿，你就说不行？我给你撤火了吗？我不总在鼓励你吗